இந்திய புனிதர் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற புனிதர்கள் புனித பேதுரு மற்றும் புனித பவுல் புனித பேதுரு சீமோன் என்கிற இவருடைய பெயரை நம் ஆண்டவர் மாற்றி பாறை என்னும் பொருள் தரும் பேதுரு என்னும் பெயரை சுட்டினார் தமது வாழ்வின் முக்கியமான கட்டங்களிலும் பல புதுமைகள் செய்யும் போதும் ஆண்டவர் இவரை தம் அருகில் வைத்திருந்தார் அச்சத்தினால் நம் ஆண்டவரை மறுதளித்த பாவத்திற்காக பேதுரு இறுதி மட்டும் மனம் கசிந்து அழுதார் நம் ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த பின் காட்சி கொடுத்த பொழுது என்னை அன்பு செய்கிறாயா என்று மும்முறை கேள்வி கேட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாறு மும்முறை மறுதளித்ததற்காக மும்முறை கழுவாய் முயற்சிகள் செய்யும்படி தோண்டினார் தூய ஆவியை அடைந்த பின் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை பேதுரு மனம் திருப்பினார் கணக்கற்ற நோயாளிகளை நலமடைய செய்தார் நீரோ என்ற இரத்தவரி பிடித்த மன்னன் காலத்தில் புனித பேதுரு ரோமையில் சித்திரவதைக்கு உள்ளானார் அவர் சிறையில் தள்ளப்பட்ட இடத்தில் புனித பேதுருவின் சிறை வாழ்வின் நினைவாக ஓர் ஆலயம் ஒன்று காணப்படுகின்றது இவர் சிலுவை சாவு அடைந்தார் என்று இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் டர்டலியன் குறிப்பிடுகின்றார் ஆரிஜன் என்ற மறைவல்லுநரை மேற்கோள் காட்டி பேதுருவின் விருப்பப்படி சிலுவையில் தலைகீழாக அறையப்பட்டார் என்று யூசுபியூஸ் குறிப்பிடுகின்றார் நீரோவின் தோட்டத்தில்தான் பேதுரு சிறைப்பட்டு இருந்ததாகவும் அங்குதான் பேதுருவும் இன்னும் பல கிறிஸ்தவர்களும் பலவிதமாக சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளானார்கள் என்று பாரம்பரியம் கூறுகின்றது புனித பவுல் இறைவன் மட்டுமே வீழ்ச்சியுட்ட மனிதனை மீட்க இயலும் மனிதனின் முயற்சி எத்தகையதாக இருந்தாலும் சட்டங்களை மிக கண்ணுங்கருத்துமாக கடைபிடித்தாலும் பாவத்தினின்றும் அழகை நின்றும் சாவி நின்றும் விடுதலையடைய மனிதன் தன்னை முழுவதும் இயேசுவின் அருள் ஆற்றலுக்கு ஒப்படைத்தாக வேண்டும் என்ற அசையாத நம்பிக்கை இவரிடம் வேறூன்றி இருந்தது தமஸ்கு நகருக்கு அருகே பவுல் கண்ட காட்சியில் உயிர்த்த இயேசுவுடன் கலந்துரையாடியது அவரது வாழ்வில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இதனால் வரலாறு காணாத அளவுக்கு அவர் கிறிஸ்துவுக்காக உழைத்து உயிர்த்த கிறிஸ்துவின் திருதூதர் ஆனார் பலவிதமான எதிர்ப்புகள் அவமானங்கள் சாட்டை அடிகள் கல்லடிகள் ஒடுக்கப்பட்ட நிலை சிறைவாசம் இவை போன்ற இன்னும் பல கொடுமைகள் இவரை மேலும் மேலும் திருச்சபியின் அசையாத தூணாக்கியது இவருடைய கடிதங்களில் காணப்படும் சில அரிய தொடர்கள் கிறிஸ்துவின் மீது இவர் கொண்டிருந்த பற்றுறுதியை காட்டுகின்றது இவர் எழுதிய திருமுகங்களில் கிறிஸ்துவில் என்ற சொல் ஏறக்குரிய ஐம்பது முறை வருகின்றது இது இவரின் ஆன்மீகத்தையும் அப்போஸ்தலிக்க வாழ்வையும் வேத கலாபனையையும் பணி வாழ்வையும் வெளிப்படையாக காட்டுகின்றது எல்லோருக்கும் எல்லாம் ஆனேன் என்று இவர் குறிப்பிடுவது நற்செய்திக்கு எவ்வித ஊரும் விளைவிக்காமல் எவரிடமும் கனிவுடனும் பாசத்துடனும் நடந்து நான் கிறிஸ்துவை மாதிரியாக தேர்ந்து கொண்டது போல என்னையும் உங்கள் மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஜபம் என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்ல இறைவா திருத்தூதரான புனித பேதுரு மற்றும் புனித பவுல் இவர்களை மேம்படுத்த இந்நாளை தந்ததற்காக நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் உம் மகன் வழியாக உம்மை வழிபட எங்களுக்கு முதன்முறையாக கற்றுத்தந்தனர் உமது திருச்சபை அவர்களது போதனையின்படி வாழ வரமருள்வீராக ஆமீன்